మ్యామ్ ఒక విషయం చెప్పండి నార్మల్ డెలివరీ ఇది చాలా మంది ఆడవాళ్ళు ప్రెగ్నెంట్ అయిన ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఫస్ట్ కోరుకునే కోరిక ఏదన్నా ఉంది అంటే బాబు పాప కన్నా ఇంపార్టెంట్ నార్మల్ డెలివరీ అంటున్నారు ఎస్ నార్మల్ డెలివరీ అవ్వాలి అనుకుంటారు నార్మల్ డెలివరీ అయిన తర్వాత బ్లీడింగ్ అనేది ఎన్ని డేస్ లో ఆగిపోవాలంటారు పర్టికులర్ డేస్ ఆగిపోకుండా ఒకవేళ బ్లీడ్ అవుతూ ఉంటే ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది ఎలాంటి టెస్ట్లు చేయించుకోవాలి చెప్పండి నార్మల్ డెలివరీ అయిన తర్వాత నేను ఇందాక చెప్పాను కదా బేబీ రెస్ట్ చేయడానికి కూడా ఆ గర్భ సంచి కుషనింగ్ బాగా ఉంటుంది అని చెప్పి నార్మల్ డెలివరీ అవ్వగానే బేబీ ఆఫ్ ద బేబీ డెలివరీ అయిపోతుంది తర్వాత మాయ డెలివరీ అయిపోతుంది వెంటనే గర్భ సంచి కృషించకపోతుంది నార్మల్ సైజ్కి రావడానికి ట్రై చేస్తుంది సో వెంటనే నార్మల్ సైజ్కి రాదు ఎవ్రీ టూ వీక్స్కి టూ వీక్స్కి మెల్లగా సైజ్ తగ్గుకుంటూ వస్తుంది సో ఇమీడియట్ ఫిఫ్టీన్ డేస్ మనకి డార్క్ రెడ్డిష్ బ్లీడింగ్ అవుతుంది నెక్స్ట్ ఫిఫ్టీన్ డేస్ కొంచెం బ్రైట్ రెడ్ తర్వాత ఫిఫ్టీన్ డేస్ తర్వాత పింకిష్ కలర్ దెన్ ఎల్లోయిష్ కలర్ అలా బ్లీడింగ్ ఆగిపోవాలి ఇఫ్ యూర్ బ్లీడింగ్ అది ఫస్ట్ ఫిఫ్టీన్ డేస్ హెవీగా ఉంటుంది కొద్దిగా మేము ఫస్ట్ ఫైవ్ డేస్ టెన్ డేస్ కొద్దిగా త్రీ పార్ట్స్ పర్ డే వరకు ఓకే ఆఫ్టర్ దాట్ వన్ ఆర్ టూ పార్ట్స్ పర్ డే వరకు ఓకే ఆఫ్టర్ సిక్స్ వీక్స్ కూడా మీకు స్పాటింగ్ ఉన్నా కానీ మీరు ఆయన కాల్ చేస్తే సంప్రదించాల్సి వాళ్ళు కాంట్రాక్ట్ చేయగలుగుతున్నారా మోషన్ యూరిన్ పాస్ చేయడంలో ఏమైనా ఇబ్బంది ఉందా దెన్ బ్లీడింగ్ ఏమన్నా ఉంది నార్మల్ డెలివరీ టైమ్ లో కొంతమందికి స్ట్రిచెస్ వేస్తూ ఉంటారు ఎందుకు స్ట్రిచెస్ వేస్తారు ఆ స్ట్రిచెస్ వేయడం వలన ఏంటి బెనిఫిట్స్ ఏంటి అసలు ముందు స్ట్రిచెస్ వేయడానికి గల కారణాలు ఏంటి దానికి సంబంధించి అవునండి ఇప్పుడు బికాస్ ఆఫ్ దిస్ హార్మోనల్ డిస్టర్బెన్సెస్ కానీ డయాబెటీస్ ప్రెగ్నెన్సీలో ఉండే డయాబెటీస్ వల్ల కానీ బేబీస్ కొంచెం బిగర్ వస్తున్నారు ఓకే సో ఆ బేబీస్కి ఏదైనా కష్టం ఉంది డెలివరీలో అవుట్లెట్ దగ్గర అంటే పెల్విస్ యొక్క బయట భాగం ఎక్సిట్ దగ్గర ఏమైనా ఇబ్బంది ఉంది సపోజ్ మనం స్టిచ్ వెయ్యకపోతే ఆల్మోస్ట్ మధ్య రకంగా చీలిపోయి మనం మోషన్ వెళ్ళే భాగం కూడా చీలిపోతుంది అనే అంచనా ఒక గైనకాలజిస్ట్కి వస్తుంది అలా చిరిగే అవకాశాలు కనా ఉంటే అప్పుడు మేము అది చిరిగిపోయి ఇర్రెగ్యులర్ గా టేర్ అయిపోతే బ్లీడింగ్ ఎక్కువగా ఉంటుంది సో మేము ఒక పద్ధతిలో కట్ చేసి దాన్ని తర్వాత స్టిచ్ వేసే ప్రక్రియ చేస్తూ ఉంటాము టు గెట్ ద బేబీ అవుట్ ఈజీలీ ఇంకోటి నార్మల్ గా బేబీ వస్తే ఫైన్ అండి ఇన్స్ట్రుమెంటల్ డెలివరీ అంటాం అది వాక్యూమ్ కప్ తోనైనా లేకపోతే పట్కార్ అంటాం ఫోర్ సెప్స్ డెలివరీ అంటాం ఫోర్ సెప్స్ తో అయినా ఇప్పుడు ఫోర్ సెప్స్ కంప్లీట్ గా అప్డేట్ అయిపోయింది ఓన్లీ వాక్యూమ్ సక్షన్ తోనే బేబీని కిందకి తీయగలుగుతున్నాము సో అలాంటి ఇన్స్ట్రుమెంటల్ డెలివరీలు చేసినప్పుడు ఖచ్చితంగా మేము స్టిచ్చిస్తాం బికాస్ ఇట్ గివ్స్ మోర్ ట్రాక్షన్ మోర్ డాన్ అప్పుడు బెడ్ రెస్ట్ మస్ట్ అంటారా లేదండి నో బెడ్ రెస్ట్ నెసెసరీ నార్మల్ డెలివరీ ఉన్నదే మన పని మనం సహజంగా చేసుకోవాలి సహజ డెలివరీ సహజ పనులు చేసుకోవచ్చు యూజువలీ ఇఫ్ ద అంటే కింద టేర్ కనుక బాగా ఎక్స్టెన్సివ్ గా అయ్యేటట్టు కాళ్ళు విడిగా పెట్టొద్దు అని అంటాము బికాస్ ఆఫ్ ద స్టిచ్ బట్ నార్మల్ స్టిచెస్ ఆ టూ త్రీ స్టిచెస్ కి మనం రెగ్యులర్ గా చేసుకునే వర్క్ చేసుకోవచ్చు రైట్ 